డాక్టర్ గారు మా అమ్మగారి వయసు యాభై ఏడు సంవత్సరాలు పీరియడ్స్ ఆగిపోయాయి అయినా బ్లీడింగ్ అవుతుంది దీనికి కారణం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ధర్మేంద్ర గారు సమాధానం అందిస్తారు యాభై ఏడు సంవత్సరాలు అయిన వాళ్ళకి ఎవరికైతే పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్ ఉంటుందో ఈ పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్ ఉన్న వాళ్ళలో కామన్గా ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ కానీ లేకపోతే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ లేకపోతే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ కానీ ఈ లక్షణాలు ఉండటం వల్ల కామన్గా ఈ బ్లీడింగ్ అనేది అవుతుందండి మనము ఒక గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పేషెంట్ వెళ్ళి వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేయించుకుని సర్వీక్స్లో కనుక ఏదైనా లీజన్ ఉందా లేకపోతే ఎండోమెట్రిమ్లో అయినా లీజన్ ఉందా అనేది తెలుసుకోవటం అనేది అవసరము ముందు ఒక అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ చేయించుకుని అల్ట్రాసౌండ్లో ఎండోమెట్రిమ్ థిక్నెస్ ఎంత ఉంది తర్వాత లేకపోతే సర్వీక్స్లో ఏదైనా లీజన్ ఉందా లేకపోతే ఓవరీలు అయినా గడ్డు ఉందా అనేది తెలుసుకోవటం అవసరం సపోజ్ ఎండోమెట్రల్ థిక్నెస్ కనుక ఎనిమిది మిల్లీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే కామన్గా వీళ్ళకి ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు ఈ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అన్న ఉన్నదానికి నిర్ధారణ చేయడానికి మనం డిఎన్సి డైలిటేషన్ అండ్ క్యూరటైజ్ అనేది చేసుకుని ఎండోమెట్రల్ బయాప్సీ చేసి దాన్ని వచ్చిన తర్వాత సపోజ్ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అని కనుక నిర్ధారణ అయితే మనము దానికి సర్జరీ ద్వారా మనకు సిటీ స్కాన్ చేయించుకుని ఏ స్టేజ్లో ఉందనేది నిర్ధారించుకోవటం అవసరం అండి ఈ స్టేజ్లో కనుక ఏ ఏ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నట్టయితే కనుక మనం సర్జరీ చేయించుకోవడానికి ఆస్కారాలు ఉన్నాయి ఈ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ గర్భసంచి తీసేసి ఓవరీసు తర్వాత లింఫ్ నోట్సు ఒమెంటము తర్వాత పారాయోటిక్ నోట్సు తర్వాత ఏదైనా ఆర్గానిక్ పాకితే ఆర్గాన్స్ ఇవన్నీ తీసేయటం వల్ల తర్వాత మనం పేషెంట్ని దక్కించుకోగలుగుతామండి ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అనేది కామన్గా అరవై ఏళ్ళు యాభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఒబేసిటీ అండి రీజన్ మెయిన్ రీజన్ షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత ఎవరికైతే ఇంతకుముందు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కొంతమందికి సిటీ స్కాన్లో కనుక ఓవరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఓవేరియన్లో కనుక గడ్డున్నట్లయితే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్కి తగ్గట్టుగా మనం ఉన్న స్టేజ్ని బట్టి ఒకటి రెండు స్టేజ్ అయితే కనుక డైరెక్ట్గా ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు అదే మూడో స్టేజ్ అయితే కనుక ముందు కీమోథెరపీ ఇచ్చి తర్వాత ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు అండి